皆さんこんにちは今回はいつもの剪定動画とは全く別のお話です店じまいや墓じまいなどと同じように庭を終わらせることを庭じまいと申します庭が主を失うということはそれ自体がとても悲しいことですが庭が庭として機能しないということは植木屋にとってもとても悲しいことですしかしその庭を受け継ぐ方にもそれぞれいろいろな事情が終わりで庭じまいを良いとも悪いとも申せません庭じまいの方法にはいろいろなパターンがあり今回のように全面的に植栽をなくす場合もありますし部分的に植え込みを残す場合もありますこの庭を引き継がれた今回のお節子様は自分ではこの庭木を管理することができないと決断され全ての植栽をなくすことにしました手がつけられずご近所に迷惑をかけるよりはこれはこれで潔い決断ではないかと思います庭木や庭石の撤去や整地は仲間の造園屋さんにやってもらい私は防草シートを敷く工事をやりました工事を行ったのは昨年の3月ですが今年の夏その後の様子を見に行きました防草シートの効果は適面で真ん中から草が生えているということはありませんでしたが端の方は少し草が出ていました摩擦度舗装した部分も際の方は月桂樹が生えてきてしまっていましたまた夏の強い日差しで照り返しがかなり熱く感じられました庭木のない庭はこんなにも熱いものでしょうか。ところで、庭じまいの際の地面の処理の仕方についてですが、やはり草が生えてこないような処理はしておいた方が良いと思います。私がよく使っているのは、とことん草なしシートという防草シートです。数ある防草シートの中でも、超寿命だと私は思いますきちんと施工すれば最低10年は持ちます庭石などがあって入り組んでいるところは防草シートよりマサド舗装の方が適していると思います複雑な形にシートを切るのは難しくその隙間から草が生えたりしますので防草シートでやる場合は縁の部分だけでもマサドでやっておくと良いと思います今回は植木屋としては真逆の話になってしまいましたが決して庭じまいを安易に考えないでください庭木の手入れが大変だからあるいは草むしりが大変だからといった単純な理由だけで地面を覆わないでくださいそれは単に植木屋の仕事が減っていくからといった単純な話ではありません植物と共存し土の中の微生物と共存してこそ人間らしい生活があるのです。
ご視聴ありがとうございました。